Bienvenidos a Encanto Italiano, un canal para aprender el idioma y la cultura de Italia. En esta lección veremos un verbo muy importante, el verbo riuscire. El significado y concepto lo hemos visto en la lección anterior. Les dejo el enlace por acá arriba y también en la descripción del video. Recordarán que este verbo habla de logros, de acertar, de tener éxito, de conseguir algo bueno. Y se puede traducir por los verbos españoles lograr o conseguir. Ahora nos concentraremos en aprender a conjugarlo en cuatro tiempos. Presente de indicativo, pasado próximo, imperfecto de indicativo y futuro simple. Comencemos. El primer tiempo que veremos es el presente de indicativo. En este tiempo, el verbo riuscire se comporta de manera irregular. Io riesco. Tu riesci. Lei, lui riesce. Noi riusciamo. Voi riuscite. Loro riescono. Resumimos el presente del verbo riuscire y observamos por qué se considera un verbo irregular. La irregularidad se puede dar en la raíz o en la desinencia. En este caso se da en la raíz. En las tres primeras personas del singular y en la tercera persona del plural, la raíz cambia la U por una E y esto convierte al verbo en un verbo irregular. Aunque las terminaciones, observamos, que son las terminaciones de un verbo regular de tercera conjugación en presente de indicativo. O, I, E, llamo, ite, o no. Pero la raíz convierte al verbo en irregular. Por lo tanto, el verbo riuscire en presente de indicativo es un verbo irregular. Veamos ahora el pasado próximo, que como recordarán, se forma con el auxiliar essere o avere, más el participio pasado del verbo que queremos conjugar. El participio pasado del verbo riuscire es riuscito, riuscito, un participio regular y se conjuga con el auxiliar essere. Por lo tanto, el participio pasado debe concordar en género y número con el sujeto, o sea que va cambiando. Io sono riuscito, riuscita. Tu sei riuscito, riuscita. Lui, lei è riuscito, riuscita. Noi siamo riusciti, riuscite. Voi siete riusciti, riuscite. Loro sono riusciti, riuscite. Por cierto, Recuerda suscribirte al canal para que te avisen cada vez que subimos una nueva lección. Continuamos con el imperfecto del modo indicativo. En este tiempo el verbo riuscire se comporta de manera regular, al igual que la mayoría de los verbos. Io riuscivo, tu riuscivi. Lei, lui, riusciva. Noi, riuscivamo. Voi, riuscivate. Loro, riuscivano. Resumimos el imperfecto del verbo riuscire y observamos que es un verbo regular, porque lo es la raíz y la desinencia. Y para finalizar, veamos el futuro simple. En este tiempo, el verbo riuscire 
se comporta de manera regular. Les dejo el enlace a la serie de cinco lecciones que hicimos sobre este tiempo, que si bien no es difícil, tiene sus particularidades. Io riuscirò. Tu riuscirai. Lei, lui riuscirà. Noi riusciremo. Voi riuscirete. Loro riusciranno. Resumimos el futuro del verbo riuscire y observamos que es un verbo regular, porque lo es la raíz y la desinencia. Gracias por seguir el curso y hasta la próxima lección.